as you know, today uh, me and my colleague have managed to reach uh, Shirokine, the village uh, here to the east, once again from the side of uh, Mariupol and today we have managed uh, to enter that village uh, into the center of the village. Сегодня мне и моим коллегам удалось э, проехать в населенный пункт Широкина, который находится на восток от Мариуполя. Мы заехали туда со стороны Мариуполя, и сегодня нам удалось э, заехать в сам населенный пункт, а именно в центр села. We have negotiated a ceasefire uh, with the local Ukrainian forces commander as well as, its, as with the so-called DPR in the area. Нам, договор... нам удалось договориться о э, временном местном перемирии между силами украинских военных, с местным командиром возле Широкина, а также с командирами так называемой Донецкой Народной Республики в Широкино. But what myself and my colleague saw today was catastrophic. Но то, что я и мои коллеги сегодня там увидели, это была катастрофа. Not one building my team saw today was untouched by the shrapnel or other damages in that village. Uh, наша команда не видела ни единого здания, которое не пострадало бы от uh, осколков снарядов. Очень много разрушений в этом селе. 50 to 60% of all houses were completely destroyed. От uh, 50 до 60 процентов всех домов в этом селе разрушены. The damage to civilian infrastructure is extensive. Разрушение гражданской инфраструктуры uh, в населенном пункте очень значительное. My team met today a family uh, with two small children and despite the ceasefire now for a second day they were afraid to leave their houses. They would not come out uh, in the street and talk to us. They were shell-shocked and remained so throughout the day. Наша команда сегодня встретилась с семьей, в которой было двое маленьких детей, и несмотря на то, что перемирие соблюдается уже второй день подряд, они uh, не хотели выходить из своего дома и разговаривать с нами. Они uh, были в шоковом состоянии от обстрелов, которые производились ранее.